ম্যানুফ্যাকচারিং পার্ট থ্রিতে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা বিভিন্ন রকম ক্লাসিফিকেশন এবং ফ্লো চার্ট নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জানি যে ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে সাধারণত দুই ধরনের ইয়ান উৎপন্ন হয় এখানে র ম্যাটেরিয়ালস থাকে ফাইবার এবং আউটপুট হয় কি ইয়ান তো মোস্ট টু টাইপস ইয়ান হচ্ছে কার্ডেড ইয়ান এবং কম্বেড ইয়ান তো এই কার্ডেড ইয়ান এবং কম্বেড ইয়ানের ফ্লো চার্ট নিয়ে আজকের আলোচনা তো এখন যদি আমরা কার্ডেড ইয়ানটা খেয়াল করি তাহলে এখানে কতগুলো মেশিন লাগবে কার্ডেড ইয়ানটা কমপ্লিট হতে সেটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা মেশিন কম্পালসারি এই কার্ডেড ইয়ানটা তৈরি করতে তো প্রথম মেশিন হচ্ছে ব্লো রুম ব্লো রুমে অনেক ধরনের মেশিন থাকে তো আপনাদের সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে ব্লো রুমে আমরা ইনপুট কি দিব ফাইবার এবং আউটপুট কি পাব ল্যাব কার্ডিংয়ে আমরা ইনপুট দেব এখান থেকে যে ল্যাবটা প্রোডাকশন হলো সেটা তাহলে আউটপুট হিসাবে পাব কার্ডেড স্লাইভার তারপরে কার্ডেড স্লাইভারটা ইনপুট হিসাবে যাবে ফার্স্ট ড্রয়িং ফ্রেম মেশিন সেখান থেকে আসবে ড্রয়িং সাল স্লাইভার কিংবা ড্রোন স্লাইভার এই যে ড্রোন স্লাইভারটা আবার সেকেন্ড ড্রয়িং মেশিনে যখন ইনপুট হিসাবে দেব তখন আমরা পাবো হচ্ছে সেকেন্ড ড্রয়িং স্লাইভার এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ফার্স্ট ড্রয়িং স্লাইভার থেকে সেকেন্ড ড্রয়িং স্লাইভারটা তুলনামূলক বেশি শুকনো হবে এবং এই ড্রয়িং স্লাইভারটা আমরা স্পিড ফ্রেম যেটার আর নাম হচ্ছে সিমপ্লেক্স সেই মেশিনে ইনপুট হিসাবে দিলে পরে আউটপুট পাব রোভিং এই রোভিংটা যখন আমরা রিং ফ্রেম মেশিনে ইনপুট হিসাবে দেব তখন আউটপুট হিসাবে পাব ইয়ান তো আমরা একটু ফিজিক্যাল চিত্রটা দেখে আসি আসলে কি ঘটনা ঘটে যেরকম আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে কার্ডেডিয়ানের প্রোডাকশনের ফ্লো চার্টটা দেওয়া হয়েছে প্রথমে আমরা ব্লো রুমে দিলাম কি ফাইবার ফাইনালি পালাম কি ল্যাব তারপরে সেটা যখন কার্ডিং মেশিনে ইনপুট ছিল তখন আমরা পেলাম কি কার্ডেড স্লাইভার যদি আমরা খেয়াল করি কার্ডেড স্লাইভারটা একটু পুরুত্বটা বেশি এরপরে আমরা কার্ডেড স্লাইভারটা যখন ফার্স্ট ড্র ফ্রেমে ইনপুট দিয়েছিলাম তখন ড্রয়িং স্লাইভার এই ড্রয়িং স্লাইভারটা যখন সেকেন্ড ড্র ফ্রেম কিংবা সেকেন্ড ড্রয়িং স্লাইভার মেশিনে যখন ইনপুট দিয়েছিলাম তখন পাইছিলাম সেকেন্ড ড্রন স্লাইভার একটু খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে যে কার্ডেড স্লাইভার থেকে ড্রন স্লাইভারটা একটু বেশি শুকনো তার চাইতে সেকেন্ড ড্রন স্লাইভারটা আরও বেশি শুকনো তারপরে আমরা এটাকে যখন সিমপ্লেক্স মেশিনে দিলাম তখন আমরা পেলাম এই যে কোনের মতে এগুলোতে পেলাম রোভিং মনে রাখতে হবে এই রোভিং থেকেই কোনে জড়ানো শুরু হয় আর এই যে এখানে আমরা যেগুলো দেখতেছি এগুলো কি হচ্ছে কোনে এসে জমা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ টুইস্ট দেওয়া থাকে প্রতি ইঞ্চিতে দেখা যাচ্ছে একটা করে টুইস্ট এই রোভিংটা যখন আমরা রিং ফ্রেম মেশিনে দেব তখন আমরা পাবো হচ্ছে কি ইয়ার্ন প্যাকেজ এই ইয়ার্ন প্যাকেজ থেকে আমরা পাবো ইয়ার্ন কোন এই পর্যন্ত আমরা সিকোয়েন্সটা ফ্লো চার্টে দেখেছিলাম এইবার আবার আগে দেখে আসি যখন আমরা ইয়ার্নটা পেলাম সেই ইয়ার্নটা দেব হচ্ছে ওয়াইন্ডিং মেশিনে ওয়াইন্ডিং মেশিনে দিলে পাবো হচ্ছে ইয়ার্ন কোন এখন ইয়ার্ন কোনটা যখন রিলিং মেশিনে দেব ইনপুট হিসাবে তখন সেখান থেকে পাবো ইয়ার্ন হ্যাং অর্থাৎ কোন থেকে আমরা পাবো হ্যাং রিলিং মেশিনের এই ইয়ার্ন হ্যাংটা যখন আমরা বিল্ডিং মেশিনে দেব তখন এখান থেকে পাবো দশ পাউন্ড ওজনের এক একটা করে হ্যাং এই দশ পাউন্ড ওজনের বান্ডেল ইয়ার্নটা যখন আমরা বেলিং মেশিনে দেব ইনপুট হিসাবে তখন আউটপুট হিসাবে পাবো চারশো পাউন্ড ওজনের এক একটা ইয়ার্ন বান্ডেল তো আমরা যদি আবার চিত্রটা লক্ষ্য করে আসি তাহলে দেখছি কি যে ইয়ার্ন কোনটা থেকে আমরা যে ইয়ার্ন হ্যাংটা পাইছিলাম এই এক একটা ইয়ার্ন হ্যাং কত পাউন্ডের দশ পাউন্ডের আমরা জানি দুই পাউন্ডে প্রায় এক কেজি হয় তার মানে এর ভিতরে আছে এক কেজি সোতা এখান থেকে আমরা আর একটা যেটা পাবো ইয়ান সেটা হবে এক একটা কত সেটা যদি আমরা একটু খেয়াল করে আসি তাহলে এক একটা এই যে ফার্স্টে হ্যাং পাইছিলাম তারপরে দশ পাউন্ড ওজনের পায়ে গেলাম তারপরে এই দশ পাউন্ড ওজনেরটা যখন ফাইনালি আমরা বেলিং মেশিনে দেওয়ার পর যে বেলটা পেলাম সেই এক একটা বেলের ওজন কত এই যে এক একটা এই বেলগুলোর ওজন হচ্ছে চারশো পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় দুইশো কেজি 
তো এই সিকোয়েন্সে আসলে কার্ডেড ইয়ানটা প্রোডাকশন হয়ে থাকে তো সিকোয়েন্সগুলো আবার যদি আমরা ভালো মতো লক্ষ্য করি তাহলে সেই ফ্লো চার্টটা আমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে এবং ফ্লো চার্টের সাথে সাথে আমরা যদি একটু চিত্রগুলো শুকনোভাবে খেয়াল করি কোনটা কীরকম তাহলে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারব এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায় যেরকম কার্ডেড স্লাইভার যেটা যেটা ড্রন স্লাইভার দুটা দেখতে একই রকম সেজন্য কোনো কোম্পানিতে গেলে দেখা যায় এই যে যে ক্যানের ভেতরে স্লাইভারগুলো রাখা হয় যেগুলো কার্ডিং মেশিন থেকে পাওয়া কার্ডেড স্লাইভার সেই ক্যানগুলো একটু কালারিং করে দেওয়া হয় যেরকম আমরা এখানে দেখলাম কি রেড কালার ওদের কালার কোড দেওয়া থাকে যে লেড কালারের লোগো যুক্ত ক্যানে থাকবে কার্ডেড স্লাইভার আর বিশেষ করে এই যেগুলো ড্রন স্লাইভার হয় ড্রন স্লাইভারের কোটেশনগুলো থাকে ব্লু এবার আমরা কম্বেড ইয়ার্নের ফ্লো চার্ট নিয়ে আলোচনা করব তো কম্বেড ইয়ার্নেও আমাদের মোটামুটি এই কয়েকটা মেশিন লাগবে আমাদের যদি কম্বেড ইয়ার্নটা আমরা পেতে চাই তো এখানে যে মেশিনগুলো কম্পালসারি সেগুলো হচ্ছে ব্লো রুম কার্ডিং ফার্স্ট অর প্রি কম্বার ড্রয়িং সুপার ল্যাব ফর্মার আমাদের মনে রাখতে হবে যে কার্ডেড আর কম্বেড ইয়ার্ডের ভিতরে দুটা মেশিন পার্থক্য সৃষ্টি করে কার্ড সেটা হচ্ছে সুপার ল্যাব ফর্মার এবং এই কম্বিং ফাংশনটা এটা কিন্তু কার্ডেড ইয়ান যখন আমরা প্রোডাকশন করেছিলাম যদি আমরা আর একবার দেখে আসি তাহলে আমরা সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করে দেখব যে এখানে কোনো কম্বিংও ছিল না এবং কোনো সুপার ল্যাব ফর্মারও ছিল না তো এই দুটাই হচ্ছে কার্ডেড আর কম্বেড মেশিনের ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করতেছে তার মানে এই কয়টা মেশিন লাগবে তার সাথে ফিনিশিং ড্রয়িং কিংবা সিমপ্লেক্স অথবা স্পিড ফ্রেম এবং রিং ফ্রেম এই কয়টা মেশিন কম্পালসারি আমরা যদি কম্বেড ইয়ান পেতে যাই তো এখানে আমাদের বরাবরের মতোই ব্লো রুমের ইনপুট কি হবে ফাইবার আউটপুট পাবো ল্যাব কার্ডিং এর ইনপুট ল্যাব অর্থাৎ এখান থেকে যেটা আউটপুট পাবো এখানে হবে কি সেটা ইনপুট কার্ডিং এর যদি ইনপুট ল্যাব হয় আউটপুট হিসেবে পাবো কার্ডে স্লাইবার ফার্স্ট বা প্রি কম্বার ড্রয়িং এ ইনপুট হবে কার্ডে স্লাইবার আউটপুট হিসেবে পাবো ড্রয়িং স্লাইভার এই ড্রয়িং স্লাইভারটা আবার সুপার ল্যাব ফর্মার ইনপুট হিসাবে যদি দেই তাহলে আউটপুট হিসাবে পাবো মিনি ল্যাব এই মিনি ল্যাবটা যখন কম্বিং মেশিনে ইনপুট দেব আউটপুট হিসাবে পাবো কম্বেড স্লাইভার এই কম্বেড স্লাইভারটা যখন ফিনিশিং ড্রয়িং মেশিনে আমরা ইনপুট হিসাবে দেব তখন আমরা পাবো ড্রয়িং স্লাইভার কিংবা ড্রন স্লাইভার এই ড্রয়িং স্লাইভারটা যখন স্পিড ফ্রেম কিংবা সিমপ্লেক্স মেশিনে ইনপুট হবে তখন আমরা পাবো রোভিং এই রোভিংটা যখন রিং ফ্রেমে ইনপুট হবে তখন আউটপুট হিসাবে পাবো ইয়ান এই পর্যন্ত যদি আমরা একটু সিকোয়েন্সের চিত্রগুলো দেখে আসি তাহলে বরাবরের মতো কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফাইবার থেকে পাইলাম ল্যাব ল্যাব থেকে পাইলাম কি তৃতীয় স্টেজে আমাদের পাওয়ার কথা কোনটা তৃতীয় স্টেজে আমাদের পাওয়ার কথা হচ্ছে ড্রয়িং স্লাইভার তো এখন যদি আমরা দেখি তাহলে এই চিত্রটা কিসের চিত্র এই চিত্রটা কিন্তু আমাদের হবে ড্রয়িং স্লাইভারের চিত্র তারপরে বরাবরের মতো যদি আমরা খেয়াল করি যে এরপরে কি পাবো এরপরে আমাদের লজিক অনুযায়ী পাওয়ার কথা হচ্ছে মিনি ল্যাব তারপরে কম্বেড স্লাইভার যদি আমরা চিত্রটা একটু ভালো মতো খেয়াল করি তাহলে পরে আমরা দেখতে পাবো কি এই যে এটা পেলাম আর এই যে এই জিনিসটা আমরা যেটা পাচ্ছি এই জিনিসটাকে আমরা বলবো মিনি ল্যাব আমাদের যে জিনিসটা আসলে এখানে মনে রাখতে হবে এই মিনি ল্যাবটার সাইজটা কিন্তু অন্যান্য এই কম্বেড স্লাইভার কিংবা ড্রন স্লাইভারের থেকে সাইজ ছোট আমরা কোম্পানিতে যখন এক জায়গায় ছোট আকারের এরকম ল্যাবগুলো দেখব তখন আমরা বুঝে যাব কি ওটা আসলে কম্বিং মেশিনের জন্য রাখা মিনি ল্যাব এখন যদি আমরা সিকোয়েন্সটা আবার ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি কি যে এরপরে পাবো হচ্ছে মিনি ল্যাবের পর পাবো কমপ্লেট সাইবার তারপরে পাবো ড্রয়িং স্লাইভার তো এখন যদি আমরা একটু চিত্রে ফিরে যাই তাহলে কম্বেট স্লাইভার আর ড্রয়িং স্লাইভারটা কোনটা হবে এটা হচ্ছে কম্বেট স্লাইভার আর এটা হচ্ছে ড্রয়িং স্লাইভার একটু খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে এই মিনি ল্যাবের চাইতে যেটা কম্বেট স্লাইভার সেটা একটু বেশি শুকনো অর্থাৎ স্লিম চিকন তার চাইতে আমরা পরে যে ফাইনালি ড্রন স্লাইভারটা দেখলাম সেটা আরও শুকনো এবং এগুলি একটু হালকা হালকা করে ফাঁকা ফাঁকা রাখা হয়েছে এত কম্প্যাক্ট অবস্থায় রাখা নাই তো ফাইনালি আমরা যখন মনে রাখতে হবে আমরা সিমপ্লেক্স মেশিনে ইনপুট হিসাবে যে স্লাইভারটা দেব সেটার অবশ্যই ওয়েট পার ইউনিট এরিয়াটা হালকা হতে হবে কারণ এখানে টুইস্টিংয়ের মাধ্যমে সুতাটা হচ্ছে জরাই তো এখানে আমরা যদি আবার ফিরে আসি তাহলে এখানে ইনপুট হিসাবে আবার দেখতে পাচ্ছি কি যে যখন ফাইনালি এই রোভিংটা স্পিড বা সিমপ্লেক্স থেকে পেলাম সেটা রিম ফ্রেমে দেওয়ার পর পাওয়া গেলাম কি ইয়ার্ন তো এখন এটা আবার যদি 
এই রোভিংটা আমরা হচ্ছে রিং ফ্রেমে দিয়ে দেই তো এই রোভিংটা দিয়ে দেওয়া হলো রিং ফ্রেমে ফলে আমরা পেলাম ইয়ান এটা আবার কোন মেশিনে দেওয়ার পরে পেলাম ইয়ান কোন তারপরে বরাবরের মতো এখান থেকে পেলাম হ্যাঙ্ক এখান থেকে পেলাম বড় ইয়ানের হ্যাঙ্ক যেটা হচ্ছে দশ পাউন্ড অর্থাৎ দুই কেজি ওজনের সেখান থেকে ফাইনালি পেলাম কি বেল যে এক একটা বেলের ওজন হচ্ছে চারশো পাউন্ড তো আমরা যদি স্ট্রাকচারটা দেখে আসি বরাবরের মতো এই স্ট্রাকচারটাও সেম সেটা ইয়ানটাকে ওয়াইন্ডিং মেশিনে দেওয়ার পর পেলাম কোন কোনটাকে ইনপুট হিসাবে রিলিং মেশিনে দেওয়ার পর পাওয়া গেল হ্যাঙ্ক হ্যাঙ্কটা ইনপুট হিসাবে বিল্ডিং মেশিনে দেওয়ার পর পাওয়া গেল বান্ডেল বান্ডেলটা ইনপুট হিসাবে বেইলিং মেশিনে দেওয়ার পর পাওয়া গেল কি বেল তো এখন আমাদের পরের যেটা স্টেপ যে স্টেপটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে কি রোটর স্পিনিং তো এই রুইং স্পিনিং এবং রোটর স্পিনিংয়ের পার্থক্য নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো রোটর স্পিনিং মেশিনে সাধারণত এই রোটর স্পিনিংয়ে যে সুতাটা তৈরি হয় সেটাকে বলে হচ্ছে রোটন স্পিনিং ইয়ার্ন তো এই রোটন স্পিনিং ইয়ার্নের কয়টা মেশিন হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাগবে সেটা হচ্ছে ব্লো রুম কার্ডিং ফার্স্ট ড্রয়িং সেকেন্ড ড্রয়িং এবং কি রোটর স্পিনিং এই ব্লো রুমে কিন্তু একাধিক মেশিন থাকে কার্ডিংয়েও একাধিক মেশিন থাকে ড্রয়িংয়েও একাধিক মেশিন থাকে যে কোনো একটা মেশিন সিলেকশন করা হয় যেটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব তো বরাবরের মতোই ব্লো রুমের ইনপুট কী হবে ফাইবার আউটপুট পাবো ল্যাব কার্ডিংয়ের ইনপুট হবে ল্যাব আউটপুট পাবো হচ্ছে কার্ডের স্লাইভার ফার্স্ট ড্রয়িংয়ের ইনপুট হবে কার্ডের স্লাইভার আউটপুট হচ্ছে ড্রন সালভার তাহলে যদি এখন আমরা দেখে আসি ফার্স্টে ফাইবার থেকে ল্যাব ল্যাব থেকে কার্ডেট কার্ডের থেকে ড্রয়িং তারপরে আবার ড্রয়িং স্লাইভার সেকেন্ড ড্রয়িং মেশিনে দেওয়ার পর তার মানে প্রথমে ফাইবার তারপরে হচ্ছে ল্যাব তারপরে কি কার্ডের স্লাইভার কার্ডের স্লাইভার থেকে আমরা পাচ্ছি কি ড্রয়িং স্লাইভার প্রথমটা এবং তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড ড্রয়িং স্লাইভার এই সেকেন্ড ড্রয়িং স্লাইভার থেকে যখন আমরা রোটর স্পিনিং মেশিনে দেব তখন এক টানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি লার্জ ইয়ান প্যাকেজ অর্থাৎ এই সেই লার্জ ইয়ান প্যাকেজ তো এই রোটর স্পিনিং আসার পরে কিন্তু আমাদের এখানে রুইং ফ্রেমের কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না যেরকম এর আগে আমরা যে কার্ডিং এবং কম্বেট যে সুতাগুলার প্রোডাকশন দেখেছিলাম তো সেখানে আমাদের কয়েকটা মেশিন কম্পালসারি ছিল একটা হচ্ছে রুইং ফ্রেম ছিল আর একটা ছিল স্পিড ফ্রেম এই দুটার মেশিনের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আমাদের যখন আমরা রোটর স্পিনিং করতে যাব তখন কিন্তু কোনো প্রয়োজন পড়তিছে না অর্থাৎ খুব দ্রুত সময়ে সুতার প্রোডাকশনের জন্য এই স্পিনিংটা ব্যবহার করা হয় কোন স্পিনিং সিস্টেম রোটর স্পিনিং সিস্টেম ধন্যবাদ সবাইকে